wapenzi siku nyingi sana amnifate dr billed mlogeja jackson katika youtube katika chini yangu nili prefere kutuma ma audio ni nyingi lakini kwa ajili ya shida zingine ambazo zinazotokea nimeamua nifanye hivi na si wakati wote ambapo ninafanya hii mimi sifanyi kazi hii kwa ajili ya pesa nafanya kazi hii kwa ajili ya wananchi Nataka kuzungumzia jambo la kwanza kupitia siasa ya Kongo na siasa ya Afrika Mashariki. Kitu cha kwanza kabisa kabla sijaendelea nitawawekea ninyi wenyewe video ambayo imetembea katika yu Google. Na mshauri mmoja huko Washington DC wa rais ambaye alikuwa mwalimu wangu akanitumia angalia mambo yanayopita katika nchi yenu. Yuko hapa anasema Google ngoja nikutumie akanitumia link na mimi nikakopi hiyo kutoka Google inaonyesha kwamba serikali ya Felix Chisekedi wamewasaidia wananchi kufanya ile po bridge sasa governor pamoja na waziri wanakwenda sasa kufanya nini kukata utepe kwa kufanya inauguration hiyo wakati wanataka kukata utepe Mungu akasema mfanye kazi nzuri ikabomoke ikabovunjikia na majeshi yako pale wako wanaanza kuokoa uh, uh, viongozi wa serikali vitu vya haya sijui tuseme nini na serikali ya Felix kabla sijachambua ninaomba ninyi wenyewe mtaangalia asante Nafikiri ndugu watazamaji mmeona wenyewe mambo ya aibu ambayo yanayopitika katika nchi yetu ya Democrat, Democratic Republic of the Congo o kwa Kiswahili nchi ya demokrasia ya Kongo kwa kweli ndugu zangu sijui serikali ya Chisekedi inafanya vitu gani vya kutupatia aibu sisi wa kongomani ambao tuko katika diaspora kuona vitu kama hivi vinaondoa valeri yetu hatuna valeri kabisa vinatumiza nchi leo iliyoja utajiri na kila kitu lakini angalia vitu ambavyo viko vinaonyeshwa dunia nzima na dunia inafata inaonekana kama wa kongomani kabisa hatuna akili serikali ya Felix Chisekedi tangu ameingia madaraka hatujaona kitu chochote cha muhimu kabisa anachokifanya leo ametuingiza katika African East African Community Afrika ya Mashariki Afrika ya Mashariki wazo nzuri sana kina wa, 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 wa mzee Nyerere eh, wa mzee eh, Kinyata na wengine walioanza shauri hilo ni wazo nzuri sana tuna support wazo hilo lakini shida ni moja ambayo tuna hofu sana na Afrika Mashariki. Tuna hofu kwa sababu wale wanaotunyanyasa wako ndani. Nchi kama vile Rwanda, Uganda ni nchi ambazo zinatuumiza. Sasa nchi kama hizi na Burundi. Kwa sababu tunakumbuka walivyofanya ile Akoro Delemera. Ilikuwa Burundi, Rwanda na Uganda. Ijapo, Uganda, ijapo Burundi haiko involved sana na vitu kama hivi baada ya mabadiliko ya viongozi lakini bado tunaogopa tunaogopa accord de remera waliomba udongo wa Kongo uwe sehemu ya Burundi uwe sehemu ya Rwanda uwe sehemu ya Uganda sasa baada ya kufanya mipango kabisa ya kufanya balkanization imeishue hii sio njama ya kutaka kuja kuchukua udongo wetu nafikiri tunahitaji East African Community lakini ilikuwa is not a time yet wakati bado haujaenea kabisa haujaenea kabisa kwa sisi kuwa katika jambo hilo jambo la pili ambalo ninataka kuzungumza kwanza natoa pongezi kwa wananchi wa Kenya 
kwa kumpata rais mpya Dr. William Ruto. Dr. William Ruto Miss ujumbe nilio nao ninafikiri ninaamini services zako zitakupatia ujumbe huu na utanisikiliza vizuri. Ninakupa pongezi. Pongezi. Kitu cha kwanza nakupa pongezi mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi ni askofu. Ninakupa pongezi kwa sababu ulipochaguliwa baada ya kutangaza mara ya kwanza umetaja jina la Mungu katika speech yako mara nyingi. Nikasema Mungu asifiwe kumpata mtu anayempenda Mungu. Kwanza kabisa viongozi wengi wanapotaja Mungu huko mbele wanageuka, huwa wanageuka. Siamini kama utapoteza wokovu wako kwa ajili ya siasa na madaraka na kuenjoy pesa. Nafikiri William Ruto utaendelea kusaidia watoto wa Kenya kama ilivyo. Mimi kama mkongomani Ninazungumza hivi. Bado ninaogopa kidogo. Kugopa kwangu kidogo kama nilivyosema hapo awali ninasema kwamba Biblia inasema kila kitu kwa wakati wake. Wakati unafanya mipangilio ya kampeni zako, ulizungumza mambo fulani kwa ajili ya Kongo baadaye, baada ya kulalamika sana na sisi wa kongomani, uliomba msamaha. Tunaomba huo msamao wa kweli kutoka katika roho yako ndugu yangu. Hatuombi msamao wa kufurahisha watu, lakini rohoni kuna jambo lingine. Hilo jambo bado tunalo question mark sisi wa kongomani kuangalia uh, William Ruto kwa kazi unaifanya. Nikifanya uchambuzi katika speech zako, nimekufuatilia wakati wa inauguration, umefanya speech nzuri sana. Lakini kuna wakati wa kampeni. Na kuna wakati wa kurain wa kusimama wa kuanza huduma ya kuanza uongozi Mimi kama mkongomani ambapo sasa hivi wanasema na sisi tumekuwa pati ya East Africa Kwa kweli tumeshukuru sana speech yako lakini kitu kimoja nikianza kuchambua kufanya uchambuzi wangu mimi Kitu cha kwanza kabisa speech yako imeelekea sana Mda mwingi sana mkuchosha wananchi ulikuwa ni kama vile unafanya kampeni. Kama vile una una wa, wa attack. Una wa attack wapinzani wako. Wewe si mgombea tena, wewe umekuwa rais wa Kenya. Wakati ulikuwa unafanya kazi na wakina Raila Ondinga na wengine, ulikuwa wakati tunacheza mpira. Sasa nimeshinda sasa, mimi si mgombea tena identity yako imebadilika umekuwa baba wa taifa ungezungumza kama vile baba wa taifa cha kwanza ungewashukuru sana wale wapinzani wako kwa kazi waliyoto waliyofanya kwa kuonyesha demokrasia ni mchezo tulikuwa tunapigana ni kweli lakini mshinda lakini nawapongeza waendelee ungewapongeza wenzako ambayo hukuwapongeza vizuri naomba roho iwe wazi kwa sababu umekuwa baba wa wakenya na East Africa vile vile tunategemea mambo mengi kutoka kwako. Jambo lingine kwa Kenya. Kwa uchaguzi kufanyika Kenya, mimi natoa maoni yangu. Si kwa sababu kulikuwa kamati ya uchaguzi ndio lisaidia ule uchaguzi upite. Hapana. Mimi kama kongomani na kiongozi mfanya siasa. Uchaguzi wa Kenya kufanyika vizuri ni kwa ajili ya rais uhuru sisi wa kongomani tunayo experience rais aliye madarakani akikataa anatuma majeshi kufunga watu na wanatiwa wengine wanateswa mpaka wanatangaza vile rais anataka kwa ninatoa pongezi kwa uchaguzi kutokana na Kenya vizuri si kwa sababu peke yake ya kamati ya uchaguzi ni kwa sababu ya rais former president rais uhuru alipenda demokrasi au democracy ikuwe katika nchi yake ya Kenya hilo ni pongezi kubwa ambalo mnahitaji wa Kenya muelewe angalieni nchi kama vile Rwanda kagame anavyotaka hakuna mtu anafungua kinywa angalieni nchi kama Uganda 
vile vile Museveni anavyotaka ndivyo vile inavyokwenda niwaambie mfano siku Museveni atapenda demokrasi iingie Uganda demokrasi itaingia siku ile Rwanda Kagame atapenda nataka sasa wapinzani wapate nafasi ya uchaguzi itafanyika kwa ungemshukuru uhuru sana kutokana na experience inayopita Rwanda inayopita Burundi inayopita Uganda inayopita hayo maziwa makuu unayaona ninyi wote ni mashahidi mnajua sisi kama wakongomani tumeteswa hali kama hiyo wakati wa mbutu uchaguzi utasimamishwa utaambiwa kuna uchaguzi wa chama kimoja chama kimoja kile kinaitwa parti inike kwa kifaransa Unanisikia? wanasema mbutu anasema majeshi wanasimama pale utachagua ile ile carte green Uh, unachagua uh, 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 ya yeah, green na ile red lakini askari anakuambia utachagua green kama ukikamata red unapigwa sisi wa kongomani tumeona vitu kama hivyo kwa hiyo mheshimiwa Ruto kwa kweli Kenya mmeonyesha utu wema kwa ajili ya uchaguzi umepita kwenu lakini mjue kiongozi aliye katika madaraka anahitaji asifiwe na mimi nampongeza sana Raisi, former president Uhuru Kenyatta amefanya kazi nzuri sana kwa kutaka wa Kenya wawe na amani kutokana na experience. Lakini jambo lingine ni siasa tunafanya. Na kama ni siasa tunafanya ni ukweli. Unaona watu wengine hawana haya. Katika inauguration ya Kenya. Rais wa Rwanda singefika pale. Lakini kama amefika umefanya vizuri kumwalika kwa sababu ajifunze kuleta democracy katika Rwanda lakini ni kama hawasikii. Umempa maneno amezungumza mzee Yoweri Museven. Nampa mzee Museven pongezi. Unajua kwa nini Museven hapendi kuacha madaraka kuwapatia wa Ugande madaraka? Kwa sababu ana anatetea umoja wa Uganda. Hapendi Uganda iwe kama vile Kongo. Sisi kumpoteza mbutu tulifanya ujinga wa kongomani tulimfanya ujinga kumtoa mbutu haraka haraka kumtoa mbutu haraka imepoteza tumepoteza zaidi ya 13 milioni ya wakongomani elfu kumina, milioni 13 ya wakongomani wamekufa sasa Museveni na wewe mzee kaguta Museveni nakupa pongezi kukaa madaraka umeona kwamba wa, wa ugande a watu wa uganda watakufa Watakufa. Unaona katika wa Uganda wote hakuna mtu anaweza kuwa rais. Hajaonekana kabisa. Unamuona wote hawajafaa kabisa watu wa Uganda. Hawajafaa kabisa. Siku Yoweri Museveni ataona katika Uganda kuna kijana anayefaa. Ndio siku Yoweri Museveni atarilisi power. Ninaamini Yoweri Museveni ana kili nyingi. Anaona katika wa Uganda hawajafaa. Siku ataona wakufaa atamwachia madaraka. Kwa hiyo kwa pande mwingine hiyo ndio analysis zangu. Na kama kweli Uganda kuna watu wanaofaa. Mwiyori Museveni hapendi kuacha madaraka. Ni makosa makubwa. Na ushauri naweza kumpa mzee Yoweri Museveni. Na kama katika Uganda unaona kuna mtu anayefaa. Chukua kijana mmoja, umtrain. Huwa wana kiongozi huwa anafundishwa. Mungu alimuita alimuita Musa akamwambia sasa Joshua ukae karibu na Musa uo unajifunza na mu, eh, Joshua Joshua kaa karibu ya Moses Musa na Joshua akawa anajifunza anajifunza wakati Musa anatoka Joshua amekuwa na experience mzee Joweri Museveni usisubiri kwanza ufe ni wakati uchagua mkijana wa Uganda uanze kumtrain kumfundisha usimame waambie wa Uganda ni huyu yuko hapa na yefaa baadaye ya kukakaa tu madarakani inaleta haya sana kwa East Africa. Kwa hiyo katika utuba yako Rais Ruto unajua wakati mwingine katika grade nimekupatia B+. Hiyo B+ umefanya kazi nzuri. B+ katika utuba yako imekuwa B+. Kwa nini nimefanya B+? Ningekupa A au A+ kwa sababu gani? umekwanza kwa ku, umewa, ume, umewa atake sana 
uh, wapinzani wako usinge wataki kuna ungeona kwamba tulikuwa wakati wa kupigana upinzani umekwisha sasa nimekuwa baba walio nipenda na wasio nipenda wote ninawahitaji kwa hiyo sitaji kuzungumza kama mpinzani hata rais wako msaidizi vice president wako ametoa siri nyingi za Kenya meli ya wageni ambayo wasingehitaji kuyatoa nimeelewa na hasira mmeingia me, madaraka kama vile mmekuwa na hasira eh kuonyesha kwamba na hasira nchi hii eh walifikiri kama mtu mwingine asiyekuwa na jina hawezi kupata kitu kingine sio wakati wa kuzungumza hiyo ni kama mmewaumiza watu wengine ndio maana imesema B+ na B+ imesema kitu kingine wakati unasoma kwenye iPad speech yako kuna wakati hizi electronic document umeweka pale ina frozen nafikiri umeona mara mbili au mara tatu e, document yako ilikuwa ina frozen sasa unasema samahani samahani tena samahani tena hiyo isingefaa na ndio maana kuna ile wanaita teleprompter teleprompter inakuwa pale kwa kusaidia kwa ajili rais au anasema bila kuwa, kuwa ina ina frozen hata simu za mkononi huwa zina frozen hiyo nime 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 nimetoa uchambuzi wangu na nielewa bado ni mwanzo eh bado ni mwanzo mwanzo si jambo rais lakini cha muhimu sio vitu kama hivyo na kitu kingine uchambuzi walikokota sana wali stretch unajua wananchi wamekuja kwenye 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 songamano wageni wanakuja wame, wengine wamefika saa kumi na moja wengine saa kumi kama nimeifuata waandishi wa habari mnaweka watu vitu vinakokota sana protocol iliingiza vitu vingi vingi sana ambavyo hiyo ndio maana nimeweka b minus hata kiongozi mwingine wa Afrika anapokuwa rais kinakuwa vitu vinahitaji kuona bam 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 ba. watu wasichoke na mkiangalia hata stadium watu walikuwa wamejaa lakini watu wameanza kuondoka ondoka kwa hiyo hizo zilikuwa eh, uchambuzi wangu lakini cha muhimu tunahitaji kazi ifanyike Unaona mwanzo sio jambo rahisi hata mimi naweza kutokea ni kawaida lakini cha muhimu tunaomba Afrika iendelee Afrika isimame Mungu aendelee kubariki Afrika yetu